Hello student. The next topic is pseudo first order reaction जो last class में zero order reaction हो गया था reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants with raise to power is zero. That is zero order reaction means reaction whose rate is इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब जो इस रिएक्शन का रेट रिएक्टर्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है दैट इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसके बाद उसके जो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेटला का एक्सप्रेशन भी हुआ था दैट इज क्या के इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू A0 जीरो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो माइनस एटी अपॉन ट्वाइस के और सेम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ ऑफ जीरो रिएक्शन इज इक्वल टू क्या कॉन्सेंट्रेशन मतलब दैट टर्म कंटेन कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर्स अपॉन ट्वाइस के तो ये जो रिएक्शन इज जीरो रिएक्शन दैट इज The half life of zero order reaction is directly proportional to the concentration of reactants. मतलब कौन से reactants की concentration पे depend करता है. उसके examples हो गए थे graphical representation and then next topic है. ये भी important है. दो या एक mark का question आता है. Definition है. तो एक mark के लिए अगर पूरा explain पूछा तो दो mark का question. Pseudo first order reaction. जो normal first order है pseudo first order reaction. अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है इसको पावर ओवर है तो आप बोल सकते हैं उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट यहाँ पे क्या है सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो उसके पहले डेफिनेशन द रिएक्शन द रिएक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर काइनेटिक्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर बट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उसको हायर ऑर्डर के लिए मतलब रिएक्शन दिखने के लिए तो रिएक्शन विच आर अपियर्स टू बी हायर ऑर्डर क्यू रेट ला बट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन दिखने के लिए हायर ऑर्डर दिखते ऑर्डर ज्यादा होता है बट एक्चुअली जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होते है दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज अडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच हैव अ हायर ऑर्डर क्यू रेट ला But actually behaves as a first order reaction. The reaction, the reactions which are expected to be higher order, but follows the first order kinetics. Yeah, first order reaction is called. Yeah, the reaction which are appear appear as a higher higher order, but actually first order. जो दिखने के लिए higher higher order दिख रहे, लेकिन वो first order reaction है. Then this type of reaction is called as a सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये उसका एग्जाम्पल के बाद और क्लियर हो जाएगा वो कैसे हायर ऑर्डर दिखता है एंड एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर कैसे होता है तो इसके जो दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है दोनों दो एग्जाम्पल है एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट इस्टर का हाइड्रोलिसिस और सेकंड है इनवर्शन ऑफ के शुगर मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन प्लस एच टू दैट गिवस ग्लूकोज प्लस फुक्टो जो ऑलरेडी आपको रिएक्शन पता है रिवर्सिबल दट फॉर्म सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस सी एच थ्री ओ एच एसिड एंड अल्कोहल ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब इसका रेटला एक्सप्रेशन लिखोगे तो दिखने के लिए आपको सेकंड ऑर्डर का देखेगा बट एक्चुअली दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर इवन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन एलिमेंटर रिएक्शन है एक स्टेप का रिएक्शन है और जब एक स्टेप का होता है जो भी रिएक्टर्स दिख रहे हैं आपको रिएक्शन में वो सभी के सभी रेटला एक्सप्रेशन में होना चाहिए तो एक्सपेक्टेड रेटला फॉर दिस रिएक्शन मतलब रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू देखो के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या के डैश लिख सकते के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ सी एस थ्री मिथाइल एसिटेड इनटू 
यहाँ पे एच टू भी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू मतलब एक्सपेक्टेड रेटला एक्सप्रेशन के हिसाब से दिस रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी सेकेंड ऑर्डर ये वन और ये इसका पावर वन मतलब दिखने के लिए रिएक्शन कैसे दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बट एक्चुअली दिस रिएक्शन ओबेज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली ये रिएक्शन का ऑर्डर कितना है वन है एक्सप्रेशन के हिसाब से देखने के लिए आपको ये रिएक्शन कैसे लग रहा है सेकंड ऑर्डर इसका पावर वन इसका पावर वन वन प्लस वन इज इक्वल टू टू बट दिस एक्चुअल रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर हाई दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इसका जो रिवर्सिबल एंड डायरेक्ट रिएक्शन है वाई दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर वाई दिस रिएक्शन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक उसका रीजन है बिकॉज इन दिस रिएक्शन सॉल्वेंट यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया वाटर इज टेकन इन अ लार्जर एक्सेस इतना ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है थोड़ा उसमें से यूज भी हुआ तो जो जितना अमाउंट जैसे एक ग्लास वाटर में एक ग्लास वाटर है उसमें से एक दो ड्रॉप निकाल भी देंगे तो उसपे कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट पे ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा मतलब जितना है उतना ही बोल सकते एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट इज टेकन इन अ लार्जर एक्सेस एंड देर फोर इज अ नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो कॉन्सेंट्रेशन इसका चेंज होता ही नहीं तो मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रिएक्शन के रेट पे नहीं होगा एंड देर फोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और दैट कॉन्स्टेंट अनादर कॉन्स्टेंट दैट इज के डैश तो एच टू का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है बिकॉज इट इज इन एक्सेस इसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो लिया एक्सेस में हाई अमाउंट में एंड देर फोर अब ये इक्वेशन में पुट करोगे आर इज इक्वल टू के डैश इन टू सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री इन टू के डबल डैश तो के डैश इन टू के डबल डैश इज इक्वल टू दोनों कॉन्स्टेंट है अनदर कॉन्स्टेंट सपोज दट इज के एंड देर फोर फाइनल जो रेटला एक्सप्रेशन है के इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ सी एस थ्री तो लास्ट में जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा दिस एक्सप्रेशन अपियर्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर मतलब यहाँ पे पावर वन है तो दिखने के लिए आपको कैसे लगा था ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है बट एक्चुअली दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर तो ये कब होता है ऐसे जब दूसरा एक रिएक्टेंट होता है जनरली सोलवेंट दैट टेकन इन लार्जर एक्सेस जब ज्यादा अमाउंट में होता है तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट नहीं होता बिकॉज इट कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड देर फोर रिएक्शन दिस रिएक्शन इज अपियर्स टू बी सेकेंड ऑर्डर बट एक्चुअली इट इज द फर्स्ट ऑर्डर मतलब रिएक्शन हुटेड विच आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर बट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक is called as a pseudo first order reaction ye example ka explanation ek mark aur definition hai to ya dusra example aap ye bhi likh sakte ho uske jagah pe do example jo bataya tha maine that is hydrolysis of kaun sa pehla hydrolysis of ester methyl acetate ye example aur second react example ye bhi de sakte hydrolysis of sugar matlab C सिक्स एच सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन प्लस सेम उसी टाइप का एच टू यूज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज फिर से वही R is equal to K into concentration of sucrose into concentration of water, but again water is taken in excess and therefore concentration of H two is constant and therefore is the constant rate that will rate the expression in this A ki bache ga kaun sa sucrose that is C twelve H twenty two eleven and therefore this reaction is appears to be second order but actually first order. So ये था pseudo first order reaction the reaction which having a higher order true rate la. But actually behaves as a first order reaction. First order kinetic is called as a pseudo first order reaction. Or उसके बाद जो है उसके बाद जो next topic है या बोल सकते हैं आप 
लास्ट टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन लेकिन उसके पहले का जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला बड़ा टॉपिक है या उसके बाद कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन ये जो टॉपिक है जो 25 फाइव परसेंट डिलीट किया उसमें चला गया वो पूरा बस एक ही लास्ट वाला छोटा सा एक टॉपिक बचा है दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन के रेट पे कैटलिस्ट का इफेक्ट लास्ट वाला पोर्शन उसके बाद का जो भी पोर्शन है वो ऑलरेडी कम कर दिया गया है वो टॉपिक पढ़ता नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन देन वट इज कैटलिस्ट फर्स्ट जो आपने उसके पहले भी डेफिनेशन पढ़ी होगी पता होगा कैटलिस्ट क्या डेफिनेशन या मीनिंग द केमिकल सब्सटेंस विच एडेड टू द रिएक्टेंट्स जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तब उसमें ऐड किया जाता है विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है विदाउट इट सेल बींग कंज्यूम यानी खुद कंज्यूम नहीं होता इसका रोल यही होता है इट जस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन यूज हो जाता है और फिर से लास्ट प्रोडक्ट में रिअपियर हो जाता है मतलब विदाउट अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज विदाउट इट सेल बींग कंज्यूम यानी खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता इसका रोल बस इतना होता है इट ओनली इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब जो केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है दैट सब्सटेंस दैट केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द कैटलिस्ट सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल बींग कंज्यूम इज कॉल्ड एज अज कॉल्ड एज कैटलिस्ट फॉर एग्जाम्पल डिकम पोजिशन ऑफ तो हेडिंग क्या है इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन के रेट पे कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा तो जो डेफिनेशन बताया मैंने द सब्सटेंस या केमिकल्स विच एडेड टू द रिएक्टेंट्स विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज या ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट इट सेल्फ बी कंज्यूम इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट तो इसका एग्जाम्पल देखो ट्वाइस के सी एल ओ थ्री पोटेशियम क्लोरेट इट अंडर गोज डिकम्पोजिशन ट्वाइस के सी एल प्लस थाइस ओ टू ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट के सी एल ओ थ्री एंड दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन देंस ऑफ एम एन ओ टू मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड तो इन दिस रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्स एज अ कैटलिस्ट इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन तो सेम रिएक्शन अगर कैटलिस्ट के अब्सेंस में होता है तो बहुत ही स्पीड कम रहेगी स्लो रिएक्शन में रहेगा बट सेम रिएक्शन इफ इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर वही रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी मतलब मेनली दिस एम एन ओ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन मीन्स तो कैसे स्पीड बढ़ाता है रिएक्शन क्या इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन तो कैटलिस्ट का जो मेन रोल होता है इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवे मतलब एक दूसरी पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए वेयर दी या दैट पाथ इज एसोसिएटेड विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए दैट एनर्जी इज कॉल्ड जाए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी वही रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होता है तो बस कैटलिस्ट का यहाँ पे रोल ये होता है पाथ रिएक्शन की कैटलिस्ट चेंज कर देता है जिस पाथ से अगर रिएक्शन जाता है तो वो पाथ की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है और जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम रहेगी उतनी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा रहेगी मतलब उतनी ज्यादा रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होगा तो मेन रोल जो होता है कैटलिस्ट का इट प्रोवाइड दी अल्टरनेटिव पाथ वे वेयर द एक्टिवेशन दैट पाथ इज एसोसिएटेड विद लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब वो पाथ की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है वो कम हो जाती है तो 
कंपेयर अगर करोगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर कैटालाइज एंड अनकेटालाइज रिएक्शन यहां पे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखो एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एबसेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर यहां से रिएक्शन स्टार्ट होता है दट इज ये जो वैल्यू रहेगी दिस डिफरेंस दट इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन द एनर्जी ऑफ एनर्जी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स यहां से रिएक्टेंट स्टार्ट हुए या प्रोडक्ट फॉर्म हो गए ज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्टेट मतलब एक्टिवेटेड स्टेट एक्टिवेटेड स्टेट की जो ट्रांजिशन स्टेट जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब सिंपल है एनर्जी बैरियर पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ये एक हर रिएक्टेंट के एक बैरियर है जो भी रिएक्टेंट ये बैरियर को क्रॉस करके आगे जाएगा दैट ओनली रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट अदरवाइज रिएक्टेंट का कन्वर्जेशन प्रोडक्ट में नहीं होगा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस दैट रिएक्टेंट मस्ट हैव टू क्रॉस ओवर दिस बैरियर जब तक कोई भी रिएक्टेंट ये बैरियर क्रॉस करके आगे नहीं जाएगा उसका कन्वर्शन प्रोडक्ट में नहीं होगा तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर मतलब ये जो डिस्टेंस है एनर्जी का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हर रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी होगी तभी उसका कन्वर्शन प्रोडक्ट में होगा नाउ दिस रिएक्शन ये जो ग्राफ है दैट इज अनकेटालाइज्ड रिएक्शन बोल सकते हैं मतलब एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट सेम रिएक्शन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट दैट इज अन कैटालाइज्ड अनकेटालाइज्ड रिएक्शन ये Now same reaction takes place in the presence of potential energy barrier का comparison है now same reaction takes place in the presence of catalyst अगर वही reaction catalyst के presence में होता है तो क्या होगा देखो अब ये जो graph दिख रहा है that is in the presence of क्या अब ये देखो energy barrier ये difference कितना होगा ये इतना था अभी इतना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब ये रिएक्टेंट है ये एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है और ये दोनों का डिफरेंस है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये जो डिफरेंस है आप पहले इतना था और ये रिएक्शन को आप बोल सकते हैं ग्राफ को कैटालाइज रिएक्शन कैटालाइज रिएक्शन मतलब दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट यानी कैटालिस्ट एड करने से क्या होगा सी द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी मतलब ज्यादा हाइट क्रॉस करने की जरूरत नहीं बैरियर थोड़ा छोटा हो गया अब छोटा होगा तो उसको इजीली रिएक्टेड मॉलिक्यूल क्रॉस करके आगे जा सकते मतलब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेड का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होगा मतलब ग्राफ फॉर कैटालाइज रिएक्शन एंड सेम फॉर सेम रिएक्शन फॉर अनकेटालाइज रिएक्शन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ये बैरियर जो है पोटेंशियल बैरियर छोटी है और वही अनकेटालाइज रिएक्शन के लिए बैरियर बड़ी है तो जितनी बैरियर छोटी रहेगी उतना जो रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होगा मतलब मोर एंड मोर रिएक्टेंट दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स एंड मतलब ये जो कंपैरिजन है फॉर कैटालाइज एंड अनकैटालाइज रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का इसे क्लियर होता है बाय एडिंग कैटालिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस देन अनदर एक एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड हाइड्रोजन परोक्साइड का डीकंपोजिशन twice H2O2 gives twice H2O plus O2. This reaction takes place in the presence of catalyst iodine. Yeah, iodine. In the presence of iodine, same reaction takes place in the presence absence of catalyst. Then energy of activation is 76 kilojoule per mole. मतलब ये बोल सकते हैं कितनी कितनी थी 76 किलो जूल थी। Now same reaction takes place in the presence of catalyst। अगर ये absence of catalyst है, अगर उसमें catalyst add कर दिया आपने iodine, तो वही activation energy कम होके 57 किलो जूल पर। मतलब 57 कितना difference है? ये इतनी energy कम होगी, मतलब energy barrier decreases and therefore rate of reaction increases। तो इसे clear होता है। 
by adding catalyst the rate of reaction increases speed of reaction increases एक छोटा सा ग्राफ बचा है वो कल किस में देखेंगे